সবাই টিভির ফেসবুক লাইভে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইমদাদুল হক আজকে আমাদের সঙ্গে যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকে আসলে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই সবাই আপনারা জানেন তাদেরকে চেনেন ঢালিউড কুইন উপবিশ্বাস এবং চিত্রনায়ক জয় চৌধুরী আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ফেসবুক লাইভে কেমন আছেন আপনারা আপু মনে হয় একটু বেশি ভালো আছেন আমরা <laughs> 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 প্রথমে তো আমাদের আমাদের হিরোইন ডিরেক্টর স্যার সবাই মিলে প্রথমে তারা গল্পটা করবে বা তারাই ছবিটা করবে এটা নির্ধারণ করেছিল পরবর্তীতে ম্যাডামের সঙ্গে যখন দেখা করতে গেছে আমাদের ডিরেক্টর স্যাররা তখন হচ্ছে আমার আমাদের ডাবিং চলছিল প্রেম প্রীতিবন্ধনের তখন ওইখানে দেখে তারা চিন্তা করলো যে না কেন এই জুটিকে নিয়ে আর একটা ছবি কেন করা যায় না সেক্ষেত্রে তখন আমাকে আমার কাছে বলে যে আমি ছবিটা করতে ইন্টারেস্টেড কিনা একে তো গল্প ভালো লেগেছে আর একদিকে তো ম্যাডাম আছেনি নাকি আপনি কি এটা মানে উপবিশ্বাস আছে এটা জেনে আছে আমার আমার দুইটা দুইটা কারণে না দুইটা কারণে আমার স্ক্রিপ্টে গল্প ভালো লেগেছে আর যেহেতু উপবিশ্বাস আছেনি এত আর আমি ওর আদার সাইডগুলো আর আমি চিন্তা করি নাই কারণ আমার গল্প আর আমার হিরোইন ঠিক আছে আর আমার আপাতত লাগবে না কিছু আচ্ছা এই হিরোইন ঠিকঠাক আছে বাস ওকে আমি করব আপনি আচ্ছা আমার যেটা হয়েছিল আমি ডাবিং করছিলাম তো স্বাভাবিকভাবেই এই সিনেমার প্রোপোজালটা আমার কাছে আসে তো তারা চিন্তাই করেছিল এই গল্পে আমাকে নেওয়া হবে তো আমাকে চিন্তা করেই আসা তো আমি যেহেতু ডাবিংয়ে ছিলাম তো ডাবিংয়ে যেহেতু প্রেম প্রীতির বন্ধনই হচ্ছিল তো গল্পটা আমি ফোনে একটু জেনেছিলাম আমার কথা হয়েছিল যে ঠিক আছে এখন ফাইনালি একটা তাহলে কথা বলি তার মানে আমারটা প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট কনফার্ম করে ওরা এসেছে তো আসার পর একটা পর্যায়ে বলছে যে দিদি হিরো নিয়ে তো আমাদের কথা বলা দরকার তো হিরো কি করা যায় তো আমি যেহেতু ডাবিং করছি আর কথা বলছি ডাবিং করছি কথা বলছি তো ওরাও তো আমার সাথে সাথে ডাবিং থিয়েটারে ঢুকছে যতক্ষণ আমি ডাবিং করছি তারা চুপচাপ বসে আছে আবার একটু হয়তো বা হাফ অ্যান আওয়ার করার পর আবার বের হয়ে এসে তাদের সাথে কথা বলছি সেই সময় তারা জয়ের কিছু অ্যাক্টিং কিছু ফুটেজ কারণ ডাবিং তো রিলেটেড করা ওটা ভালো লেগেছে তখন আমাকে বলি যে দিদি জয় ভাইকে নিয়ে তাহলে করি কেমন হয় মানে খুবই ভালো হয় বলছে ভালো তো অভিনয় করেছে এবং আপনাদের জুটিটা তখন তো আমাদের রিলিজ হয় নাই বলছে জুটিটাও ভালো লাগছে আর দেখেন আপনি কি বলেন বলছে দেখেন কি আমি তো একটা কাজ করেই ফেললাম জয় আসলেই ভালো অভিনেতা এবং সহশিল্পী হিসেবে অনেক সহযোগিতাপূর্ণ একজন মানুষ তো ঠিক আছে আপনারা দেখতে পারেন এইভাবেই আসলে আমি এবং জয় এই ট্রাফের সাথে যুক্ত হওয়া আচ্ছা আমাদের আজকের বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে ট্রাফ করেছেন অপু জয় আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম ট্র্যাপে পড়েছিলেন কি না আপনি বা আপনি এই ট্র্যাপ মুভিটি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা আসলে ট্র্যাপে পড়েননি ট্র্যাপে আসলে কে পড়েছে নয় তারিখে বলতে পারবে আমরা নয় তারিখে আসলে রিয়েল স্টোরিটা বলতে চাই যে আসলে কে ট্র্যাপে পড়েছে বা কে কাকে ফেলেছে আর কি কে কাকে ফেলেছে এক্স্যাক্ট শুটিং সেটে তো অনেক আনন্দ মজা হই হুল্লুর এগুলো তো থাকে যেহেতু আপনি আছেন আপনি কি কম যান তার থেকে না আমি আসলে তার আশপাশে না কেউ সুযোগই পায় না সমস্যা এখানে অনেক বেশি যায় এত বেশি যায় তাকে ধরাটা টাফ হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি হয় কি আমি আমার তো মানে যে কোনো সিনেমা করার ক্ষেত্রে ট্র্যাপটা আমরা করেছিলাম যেহেতু কিন্তু একটা ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্ট মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফের রোম্যান্টিক একটা এনভায়রনমেন্ট তো ওটার জন্য আমাদের একটা উত্তর একটা শুটিং হাউসে শুটিং করতে হয়েছে তো ওই সময় যেটা হতো কি আমার সাথে আমি যেহেতু প্রযোজনা করছিলাম সেই সময় ওটার একটা গল্প নিয়ে প্ল্যানিং নিয়ে তারপর আমি বিজনেস করছিলাম ওটার একটা প্ল্যানিং নিয়ে কেমন করে কি হয় তো ওই প্ল্যানিং নিয়ে প্ল্যানিং নিয়ে তো এক একটা গ্রুপ আমার কাছে আসতো তো আমি সারা দিন শর্ট দিতাম গিয়ে ওই গ্রুপের সাথে এই কথা ওই কথা প্ল্যানিং শেয়ার কাজ মানে যেটাকে বলে ব্যস্ততম একটা সময় তো তখন মানে ওটাকে জয় বলছে যে তার কাছেই তো মানে তার সাথে কথাই ডিসকাস করা যেত না তবে হ্যাঁ আমরা গল্পটা নিয়ে ডিসকাস করতাম শুটিং স্পটে যাতে ফুটিয়ে তোলা যায় কীভাবে সেটা রিয়েল মনে হবে যে না রিয়েল হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিয়েল একটা প্রেম রিয়েল একটা প্রবলেম যদিও অভিনয় আমরা অনেক আগে থেকে রিয়েলি করে আসি কিন্তু আমার কাছে যখনই কোনো একটা গল্প আসে কোনো একটা ক্যারেক্টার আসে আমার কাছে মানে আমি ফার্স্ট দিনের যে অপবিশ্বাস 
মানে বুঝতে পারছি না কোনটা বেটার হবে সো আমি সকলে সহযোগিতা চাই এবং নেই আর সব সময় আপনি মনে রাখেন যে কাল সকাল থেকে আপনার শুটিং এক্স্যাক্টলি একেবারে সেই 2005 সাল একদম একদম আর আপনার তো 2012 রাইট রাইট 2012 পাঁচ বারো সাত বছরের একটা ডিফারেন্স আপনাদের কাজ করার না কাল সকালের ব্যাপারটা আমি বলি কাল সকালে সিনেমাটা আমি করেছিলাম আমার একটা বান্ধবী ক্যারেক্টার ছিল বাট ওটার পরে আমি একেবারে দুই বছর কোনো কিছু করিনি এই কারণে করিনি কারণ আমার এস এস সি এগুলো সব কিছু খুব স্বাভাবিক এস এস সিটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কি বলে জাম্প থাকে লাইফের জন্য তো ওই জায়গা থেকে একদমই স্টক ছিল তো এর পরবর্তী সময় যেহেতু কাল সকাল করেছে আর আমার ব্যাকগ্রাউন্ডও আমি কালচার ফ্যামিলির একটা মেয়ে অর্থাৎ আমি নাচ শিখেছি অনেক ছোটোবেলা থেকে আমি অভিনয়ও শিখেছি আর বগুড়াতে আমার একটা ওই রকম একটা ইয়ে ছিল গ্রাউন্ড ছিল যেখানে আমি সবাইকেই চিনতাম সবাই আমাকে চিনত তো এরপরে একেবারে বন্ধ ছিল বা সিনেমা করব সিনেমা আসবো ওরকম চিন্তা আমারও বা আমার ফ্যামিলির কারোই ছিল না আমার বেসিক্যালি নাচের শিল্প নাচের টিচার হওয়ার অনেক বেশি ইচ্ছে ছিল কারণ আমি নাচ অনেক ভালোবাসি তো আমি কিন্তু একদম মানে নৃত্য যা যা আছে একদম হচ্ছে গিয়ে ভারতনাট্যম মণিপুরি কথাগুলি আমি কিন্তু এগুলো সবই জানি এগুলো আমার শিক্ষা এবং আমার সার্টিফিকেটও আছে তো সেই জায়গা থেকে নাচের প্রতি আগ্রহ ছিল কোটি টাকার কাবিনের বেলায় যেটা হয়েছে যে মানুষটাকে আমি ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ জানাবো আমার মনে হয় জয়ও আমার সাথে একমত হবে সেটা হচ্ছে দ্বীপজল ভাই উনি যখন কোটি টাকার কাবিনটা করতে চেয়েছেন তখন একটা নতুন ফেস চাচ্ছিল তো নতুন ফেস তো দ্যাট টাইম এটা যখন কুরবানি ঈদের মধ্যে কাল সকালটা রিলিজ হয়েছিল একটা চ্যানেলে তো যখন রিলিজ হয়েছে তখন সবাই হয় না যে উই আর ফ্যামিলি তো সবাই বসে থেকে না দ্বীপজল ভাইয়ের বাসায় সাকিবের বাসায় বসে থেকে আর আমাদের অত্যন্ত প্রিয় একজন বড় ভাই আমি দাদা ডাকতাম বাসন বাবুল দাদা আমাদের ডান্স কোরিওগ্রাফার ওনারা তিনজন মিলে বসে অ্যাকচুয়ালি ঈদের দিনে ঈদের টাইমটা স্পেন্ড করছিলেন সেই সময় সাবদুন আপু যেহেতু ওদের মিউচুয়ালি একটা ফ্রেন্ড তো সাবদুন আপু ফেরদোস ভাই মিউচুয়ালি ফ্রেন্ড তখন বলেছে যে ছবি দেখো আমাদের ছবি কিন্তু দেখতে বলেছে কাল সকালে অপুবিশ্বাস কেনা একটা পর্যায়ে গিয়ে অপুবিশ্বাসের ওই ক্যারেক্টারটা তাদের চোখে পড়েছে এফ আই মানিক ভাই ছিলেন তারপরে সাকিব ছিল দ্বীপজল ভাই ছিল মাসুম বাবুল দাদা ছিল চারজনই তো ক্রিয়েটিভ মানুষ চোখে লেগে বলে কি মেয়েটা তো অনেক ভালো কোথাকার মেয়ে খুঁজে বের করে এই সে এই সব কিছু আর আমি আগেই বললাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো কালচার তখন আমাকে বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কাল সকালের জন্য অপুকে নায়িকা হিসেবে নেওয়া যেতে পারে নাচটা তো মেয়েটা ভালো করে এই আসলে আমার যাত্রা সাথে থেকে সকালের জন্য নয় দুটো ম্যাচ করে গেছে টিভিতে কথা না বলে বইমেলায় গিয়েছিলাম এইবারও যাওয়ার ইচ্ছে আছে কিন্তু প্রচারণার একটু ব্যস্ততা রয়ে গেছে সবকিছু মিলে তবে আমি যাব আমি লিখতে চেয়েছিলাম এখন লিখতে গিয়ে যদি নকল টাইপের হয়ে যায় যে সবাই লিখছে সেও লিখছে এই জন্য লেখার আগ্রহটার মধ্যে ভাবছি প্রকাশনাই দিব না আমি নিজে নিজে পড়ব পরিবারের লোক আমি মারা যাব তখন কুচকুচ হতে আর মতো আমার মেয়ে বাচ্চা আমার ছেলে তুলবে মা লিখেছিল মম লিখেছিল আচ্ছা ওর খবর কি ওর ওর আব্রাম আব্রাম আচ্ছা 
আসলে ওর বললে ফেব্রুয়ারি মাস চলে এসেছে আমি আসলে ওর বলতে সেটো সেও তো আমাদের ভালোবাসার মানুষ ওর বললে শুধুমাত্র না না আসলে আমি একটু ফান করছি জাস্ট কিডিং কারণ কার মানুষ আসলে না ফান করতে পারেন হ্যাঁ টুকটাক বেশি পারি না আমরা আচ্ছা আমরা ফানটাতে পরে আসব আপনার কথা কি হ্যাঁ আমার পুচকা তো এখন ব্যস্ত আছে प्रिपरेशन এসে অ্যাডমিশন নেবে ওইরকম একটা प्रिपरेशन তার চলছে ওভারঅল ভালো আছে ভালো আছে হ্যাঁ আচ্ছা ফানের যে বিষয়টা আসছিল আপনি একটু বলবেন আপনার তো গুরু সে আপনাকে কি শেখালো একটু যদি হ্যাঁ কি শেখাইছে দেখাও যেটা শিখিয়েছে ওই যে আমি আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এখনো শিখতেছি আমি এখনো শিখতে পারি না পরিপূর্ণভাবে যেটুকু পেরেছি কোন একটা চ্যানেলে আমরা গেলাম হ্যাঁ আমার মাথাতেই নাই সে মানে জয় প্রথমে শুন 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 মিমিক্রি এটা কিন্তু আমি আমি করব বুঝছেন আপনি মিমিক্রি এর কথা বলেন মিমিক্রি নিয়ে কথা হবে না না মিমিক্রি করতে চান আমি না মানে আমার মিমিক্রি নিয়ে কথাই নেই কারণ গলা ভেঙে গেছে তো জয় এর খুব ইয়ে মিমিক্রি এটা কিন্তু আমি করব তো আমি না শুরু থেকে ভাবছি বাবা কি মিমিক্রি না জানি করবে আন্দাজে কোথায় সেটা আমি বলার দরকার বলছি এটা আমি কি পারি নাকি এটা তো আমি পারি না উপস্থাপক সঙ্গে সঙ্গে তার কথাটা রিসিভ করে বলল যে ঠিক আছে ভাইয়া আমরা মিমিক্রির কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা ফাইন পরে বলল যে ভাইয়া তাহলে এখন মিমিক্রি কর নপুর তো সে যে মিমিক্রি করলো পরে দেখলাম কবিতা পাঠ করলো আচ্ছা আমরা কবিতাটা একটু শুনি না না আমার দ্বারা এখন এটা হবে না এখন বস আছে বসের পাশে এগুলো আসলে যায় না 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 বসের সঙ্গে বস তো আছে বস বলুক এটা এটা বসই বলুক কারণ বসেরটা শুনলে দর্শক মজা পাবে আর কি আমারটা শুনলেই মজাটা পাবে না মজাটা আমি আরেকটু আরেকটু ট্রাই করি আরেকটু শিখি কারণ আমি এখনো স্টাডি করে যাচ্ছি তো আরেকটু সময় দিতে হবে আমাকে আরেকটু সময় দিতে হবে আরেকটু করে আর আর একটু পারদর্শী হই আর পারদর্শী হই বসের সঙ্গে বসের কাছ থেকে টিপস নিতে নিতে আরেকটু পারদর্শী হই টিপস নিয়ে তারপর আপনি মেবি কি করতে চান বসের পাশে বসে থেকে হয় না আমি কি স্কুল খুলেছি তোমাকে তো এর মধ্যে শিখতে হবে আপনি বাকুনি দেখাও দর্শক ভালো মন্দ কমেন্টস বক্সে লিখে দিবে তখন তুমি কারেকশন করে নিবে আপু যেটা বলবে সেটা হ্যাঁ আমিও আমি আমি নির্বাক আচ্ছা নির্বাক না আমরা দেখাবো কিন্তু আর পরে দেখাবো আজকে দেখাবো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা মিমিক্রিটা হবে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ সিনেমা তো আপনার তো অনেকগুলো সিনেমা মনে হয় আসছে সামনে দুটো আমার প্রেম রিলিজ হবে কয়েকদিন পরে আমার নয় ফেব্রুয়ারি ট্র্যাপ আসছে এবং ষোলোই ফেব্রুয়ারি ছায়া বৃক্ষ তো আমি ভালোবাসার মাস্টার জুড়েই আছি আমার ফ্যান ফলোয়ারদের সাথে আর আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম আমি কত বছর আগে মনে হয় দু হাজার বিশ সালের দিকে আমরা গিয়েছিলাম সেই ইয়াতে মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জে মানিকগঞ্জের ওদিকে ওটা আয়না চলচ্চিত্র ছিল এটা মমতাজ আকবর স্যারের আমি আচল ছিলাম ওটা এই ফেব্রুয়ারিতে রিলিজ হওয়ার কথা ছিল বাট ফেব্রুয়ারিতে এরপর পর রোজা চলে আসছে আবার এদিকে ডেট মেলে নাই যার জন্য রিলিজটা হয়নি হয়তো বা দুই ঈদের মাঝে মাঝে যেতে পারে রিলিজের এরকম একটা প্ল্যান চলছে আচ্ছা ইয়ে থেকে আচ্ছা একটা বিষয় আমি সবসময় লক্ষ্য করেছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সবসময় ঈদকে কেন্দ্র করে আমরা মুভি রিলিজ দিয়ে থাকি এইবার আপনাদের প্ল্যানটা কেন এরকম হলো বা যারা প্ল্যানটা নিয়েছেন তাদের সঙ্গে কি আপনাদের কথা হয়েছে কি না যে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আমরা হ্যাঁ আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই ছবিটার গল্পটাই ভালোবাসা মানুষদেরকে নিয়ে আমরা রিলিজই করার টার্গেট ছিল আমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে রিলিজ করবো বিকজ আমাদের ছবিটার গল্পের প্ল্যাটফর্মটা এখনকার যে প্ল্যাটফর্ম চলছে দু হাজার চব্বিশ বা দু হাজার তেইশ বাইশ আমরা না সবাই খুব যান্ত্রিক হয়ে গেছি আমাদের হাতির ভিতরে পৃথিবীটা এই পৃথিবীর ভিতরে আমরা সবসময় মগ্ন হয়ে থাকি কিন্তু আমাদের অগোচরেই বা আমরা আমাদের মানে জানার বাইরেই আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের ট্র্যাপের শিকার হচ্ছি আমি হচ্ছি না হলে আমার ওয়াইফ হচ্ছে না হলে আমি আমার প্রেমিকা হচ্ছে না হলে প্রেমিকার প্রেমিক হচ্ছে কেউ না কেউ হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করেই আমরা চেয়েছি যে ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে সমস্ত ভালোবাসা মানুষদেরকে ট্রাফ সিনেমাটা আমরা উপহার দিব তাদের ভালোবাসাটাকে আরও বেশি বন্ডিং করার জন্য বিকজ যারাই ছবিটা দেখবে দেখবে যে কোনো হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ছবিটা দেখে প্রেমিক প্রেমিকা যদি ছবিটা দেখে তাহলে তাদের ভালোবাসাটা হানড্রেড পারসেন্ট বন্ডিং হবে এটা আমাদের বিশ্বাস আচ্ছা এই সেই বিশ্বাসটা আমাদেরও আছে সেই রকম ভালো একটা চলচ্চিত্রই হয়েছে এবং এটা সবার আনন্দ দিবে বিনোদিত করবে ভালোবাসা দিবস তো সামনে আপনার প্ল্যান কি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে আমার প্ল্যানটা আসলে আমার ভালোবাসা চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এবং ফাল্গুনও পড়েছে তেরোই ফেব্রুয়ারি তো এই দুটো কিন্তু বাঙালিদের জন্য অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট দিন কারণ আমরা কিন্তু ফেস্টিভ ডেগুলো ওইভাবে খুঁজে পাই না 
তো এটা কিন্তু দুটো দিন কিন্তু আসলে আমার কাছে মনে হয় যে কোনো মানুষ বয়সের মানুষেরই একটা ফেস্টিভ ডে তো আমার কাছে এখন তো দুটো সিনেমায় হচ্ছে গিয়ে আনন্দের একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার কারণ একজন অভিনেত্রীর জন্য এটা অনেক বড় একটা প্রাপ্তি সিনেমার ইন্ডাস্ট্রিতে এই সময়ের জন্য তো আমার শুরুতে ট্র্যাপ সবাই ভালোবাসার মানুষকে ট্র্যাপে ফেলবো মানে আমার ফ্যান ফলোয়ারদেরকে দেন সবাইকে আমার ছায়া বৃক্ষের নিচে নিয়ে আসবো ছায়া দিব যাতে এই ভালোবাসাটা এই পুরো বছরটা আমি দিতে পারি আচ্ছা মানে বসন্তে আপনার বসন্ত এসেছিল কবে আমার বুঝি তো নাই বি করে ফেলছে গান কি লিখার চিন্তা ভাবনা আছে না 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 গাওয়ার ও রে বাপরে বাপ একদমই না আমি গান লিখলে আর গাইলে এ পর্যন্ত চলচ্চিত্রের যে অবস্থা আরো বাজে অবস্থা হবে না এখন চলচ্চিত্রের অবস্থা অনেক ভালো আপনাদের অনেক ভালো ভালো মুভি আসছে এবং দর্শকরাও হলে ফিরছে আপনার কবে বসন্ত এসেছিল আমার বসন্ত তো অনেকবারই আসছে প্রথম বসন্ত যেবার আমি যখন আমি অনেকবার আসছে অনেকবার আসছে প্রথম বসন্ত হচ্ছে আমার যখন ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে দিয়েছি তখনই মানে মারাত্মক লেভেলের আসছিল আর কি এর আগেও আসছে লাল ছিল না এটা হলুদই ছিল এর আগেও টুকটাক আসছিল কিন্তু আসলে এটা বসন্ত বুঝি নাই কিন্তু পরবর্তীতে যখন এসএসসি পরীক্ষাটা দিব তার আগে টেস্ট শেষ হলো এরপরে মনে হলো যে পুরোটাই বসন্ত আমার জন্য আপনার বাচ্চাটা কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে খুব ভালো আছে আমরা কিন্তু মিস করেছি দাওয়াতটা মিস করেছি কিন্তু আমরা আমি ভাবছিলাম যে আসলে দাওয়াত টাওয়াত দিবে আমরা একটু যাবো হ্যাঁ অবশ্যই আর এই ব্যাপারে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার আমরা যারা আছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর যাই তো সবাই বেশ যাই তো আপনাদের আমাদের নেওয়া যে আমি হচ্ছে ইয়ে জয়ের কথা ধরে বলি বলে বসন্তের আগে আসলে বুঝিনি করোনার মতো অনেক সময় করোনা আমার হয়ে গেছে আমি বুঝি নাই বিশ্বাস করেন আমি করোনা চলাকালীন আমি বেশ কিছু কাজ করেছি আমি যেদিনকে খাবার সবাইকে দিলাম যেটা এখনও ফুটেজ রয়ে গেছে টুকটাক তার দুই দিন পরে না আমি না মানে পারফিউম আমি খুব পছন্দ করি পারফিউমের গন্ধ পাই না মনের মধ্যে ভয় ঢুকে গেল না কাউকে বলবো না তারপরে মানে হয় না একটা রান্না হচ্ছে ফিল করছে এখানে একটা স্মেল পাওয়ার দরকার পুরো ফ্ল্যাট না হে কোনো গন্ধ না আমি এই তো করোনা হয়েছে কিন্তু বুঝতে দিব না কিন্তু কারোর সাথেও থাকবো না হঠাৎ করে আমার মা বেঁচে ছিল ওই সময় তো একটু চিন্তা হয়েছিল যেহেতু করি ডায়াবেটিক্স পেশেন্ট তো মা বলতো এদিকে আমি না তোমার সাথে অনেক রাগ আমার তুমি আসলে আমাকে খেতে দাও না মা করো না বুঝিস না মনটা এত খারাপ সব আটকে গেল এই হলো সেই হলো মানে নানা প্ল্যানিং থাকে না ফ্যামিলির না মানে বুঝতে দিচ্ছে না আমার করোনা তাহলে আবার কোথায় না জেনে দিয়ে বসে মতো করোনার সময় যে আপনি মানুষদের কাছে গেছেন প্রাণ পৌঁছে দিয়েছেন তখন কি আপনার মনে এরকম ধারণা এসেছিল যে আমারও করোনা হতে পারে না আমি একদমই একটা চিন্তাকে ঘিরে গিয়েছি সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে যখন পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের কাছে সিক্স মান্থের খাবার আছে কিন্তু কিছু লোক আছে তাদের ছ ঘন্টারও খাবার নেই সকালেরটা সকালেই খাই দুপুরেরটা দুপুরেই খাই তখন সবাই কিন্তু একদমই ঘরে বসে গেছে ওই সময় কিন্তু আমাকে অনেক ট্রোলের শিকার হতে হয়েছিল সেটা এরকম যে আমি নাকি দেখিয়ে খাবার দিচ্ছি আমি দেখে কিছু কিছু সময় না দেখাতে হয় না হলে উপায় থাকে না যখন আমি দেওয়া স্টার্ট করেছি তখন কিন্তু ঠিক উপর প্রান্তের মানুষরাও কিন্তু তাদের জায়গা থেকে মানুষকে দিয়েছে যদি আমাকে ট্রোল করেছে আমি এটা খুব পজিটিভ নিয়েছি যে অ্যাটলিস্ট আমাকে ট্রোলের মধ্য দিয়ে হলো মানুষ মানুষকে উপকারে আসুক এবং হ্যাঁ এবং আমার পে ফেসবুক পেজটা একটু বড় ছিল আমি ওইখানে কিন্তু সবাইকে বলেছি যে দেখেন আমরা সবাই মাস্ক লাগিয়ে এই রকম করে যদি মানুষের পাশে এক একটা এলাকা থেকে এক একটা মানুষ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কেউ আমরা অভুক্ত থাকবো না এবং আমি করেছি পাশাপাশি জয় দিয়ে ওই সময় একটা ইয়াং তোমাকে দেখে আমরা কিন্তু পাঁচ সাত জন নেমে গেছি রাস্তায় তো এই কথাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যাক আমাকে দেখে পাঁচজন তো নেমেছে আমাকে পঞ্চাশ জন ট্রোল করতেছে ওটা ইম্পর্টেন্ট না পাঁচটা লোক নেমেছে পাঁচটা লোক পঞ্চাশ জনকে দিচ্ছে মানুষের উপকার হচ্ছে শিল্পী সমিতি থেকে তো উদ্যোগ নিয়েছিলেন অনেক অনেকবার অনেকবার আমি শিল্পী সমিতি থেকেও নিয়েছি ইভেন আমার পার্সোনাল একটা গ্রুপ ছিল ইয়াংস্টার আমার গ্রুপের মেম্বারদেরকে নিয়ে আমি অনেকবার নেমেছি মাঠে আর কি আলাদাভাবে
আচ্ছা মানুষের জন্য কাজ করার আগ্রহটা আগ্রহটা তো আমার অনেক আগে থেকেই আছে इवन আপনারা জানেন কিনা জানি না ইয়ে মহিভাই তো বা জানে আমি কিন্তু আজকে 4 বছর 5 বছর হচ্ছে আমি কিন্তু একটা আর্টিস্ট আর হচ্ছে আমাদের এতিমখানা দুই দুই এদের কে নিয়ে প্রায় 126 জনের একটা ইয়ে আছে হাউস আছে আর কি এটা উত্তরাতে এটা আমি আজকে 5 বছর ধরে কিন্তু আমি ওটার সাথে সংশ্লিষ্ট আছি ওদের মানে প্রতি মান্থলি সহযোগিতা থেকে শুরু করে इवन ওদের ব্র্যান্ড এমবাসিডর আমি আজকে 2 বছর ধরে সো আমি ওদেরকে দেখাশোনা করি ওদের প্রতি উইকলি ওদের যত ধরনের সমস্যা আছে সমাধান আছে আমি ট্রাই করি আমার মতো করে সবার সাথে যোগাযোগ করে ওখানে ইনক্লুড করার জন্য এবং তার পাশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এটা এটা আমার ইচ্ছা এবং আমার একটা ইচ্ছা আছে যদি এটা এটা কখনোই আশা করি না যে আমার ওখানে একজন ব্যক্তিও থাকুক আমি রিসেন্টলি আমার আম্মু এবং আমি আমরা দুজনেই প্ল্যান করেছি যে আমরা একটা বৃদ্ধাশ্রম করব আর কি আমি অলরেডি জমিও দেখে ফেলেছিলাম সব রেডি হয়তো বা দুই একদিনের ভিতরে ওটার কাজ স্টার্ট হবে এটা মাগুরাতে আর কি যশোর মাগুরাতে সো আমি এই টাইপের মানুষদেরকে নিয়ে আমার কাজ করতে খুব ভালো লাগে আর কি যারা আমি মানে এক কথা যাদের ভালোবাসাটা বা যাদের দোয়াটা আমি আমার মৃত্যু মানে মারা গেল আমি একদম কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যেতে পারবে আর কি বিষয়টা এরকম আর সেই সেই কাজগুলো করে যেতে চান শিল্পী সমিতি নির্বাচন তো এবার কি করছেন কিনা হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ করব আমি এবার করব আচ্ছা এবার অনেক অন্য রকমের ব্যাপার স্যাপার আছে আর কি এবার ইতিহাসে সেরা নির্বাচন হবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির এখন দেখা যাক এখানে অনেক বড় বড় প্যানেলগুলো রেডি হচ্ছে তারা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আর কি সেই ক্ষেত্রে কোন প্যানেলে দাঁড়াবো এখনো কনফার্ম না আর যেহেতু মনে হচ্ছে দীপজর সাহেব আছেন উনি আমাকে নিয়ে আসছেন আমার গার্জিয়ান এদিকে মিশা ভাই আছেন এই তো চলছে আর কাজ করা হয়েছে দীর্ঘদিন কাজ করা হয়েছে রাইট আপু কি শিল্পী সমিতি নির্বাচনে আসবেন কিনা না না এই কারণে আসব না কারণ আমার আমি আমার নিজস্ব লক্ষ্য নিজস্ব চিন্তাধারায় চলি কারণ প্রত্যেকটা মানুষের একটা রুটিন থাকে আমি আমার রুটিনে চলি আমার ছোটবেলা থেকে যেমন ইচ্ছে ছিল নাচের কিছু করার তো এই সংশ্লিষ্ট আমার মনে হয়েছে আমি চিত্রনায়িকা হয়েছি আর এখনো যে রাজনীতির ব্যাপারটা আমার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে বা জড়িয়ে গেছে অলরেডি এটার পেছনের কারণটাও কিন্তু রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা না মানুষের মঙ্গলে কাজ করার এবং সেটা স্পেসিফিক আমি সত্যি নারীদেরকে নিয়ে কাজ করতে চাই এখনো বেলা শেষে কোথায় যদি নারীরা অসহায় তো এটা আমি আমার ব্যক্তি জীবন থেকে উপলব্ধি করেছি তো আমি আসলে আমার চিন্তা শক্তি ভালো লাগা মন্দ লাগা আমার শিক্ষা থেকে আমি আমার প্রত্যেকটা কাজে যুক্ত হই সেই জন্যই মরণের ফর্ম হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যেমন শিল্পী সমিতিতে আমার দেওয়ার বা আমার জানানোর কিছু নেই কারণ আমি একজন শিল্পী এটা আমার মনে রক্ত করেছে আর রাজনীতির ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি এই জায়গাতে না যাই তাহলে ওই মানুষদেরকে হেল্প করতে পারবো না এটাই চাও একটু বড় পরিসরে সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে হ্যাঁ তাদের জন্য কাজ করতে বিশ্বাস তো একটা ব্যাপার থাকে এখন যদি আমি ওই প্ল্যাটফর্ম তৈরি না করি তাহলে বিশ্বাস তো হবে না এই আর কি কাজ করে যেতে চান এবং যারা দুস্থ রয়েছে বা অসহায় রয়েছে না দুস্থ না আমি আমি আমার ব্যক্তি জীবনকে উল্লেখ করে বলছি কারণ আমার শিক্ষা থেকে তো আমার এখানে আসা তো আমার ওই শিক্ষণীয় ব্যাপারটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই আচ্ছা আপনি একেবারে আমাদের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা অনেক কিছু নিয়েই আলাপ করলাম একটা বিষয়ের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে অপেক্ষা করছি সেটি হচ্ছে আপনি উপদির ব্যক্তি করবেন করো করো যুক্ত হয়েছি হ্যাঁ এটা কিন্তু মানে না ম্যাডামও ভালো করে সবাই ভালো করে তো সে বিষয়ে আমাদের এটা দ্বিতীয় মুভি হতে যাচ্ছে আগামী তারও হবে ইচ্ছে আছে ইচ্ছে আছে দেখা যাক দেখা যাক ইনস্ট্যান্ট প্লে হ্যাঁ ইনস্ট্যান্ট একেবারে এবার আপনি হয় আসলে অ্যাকচুয়ালি হয় এই যে সবচেয়ে বেশি কোন কথাটা অপতি বেশি বলে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি তো বলে যে দেখো এটা আমার সঙ্গে যায় না এটা আমার সঙ্গে যায় না কিভাবে বলে কথাটা সবই শোনে আমি বলি আর কি হ্যাঁ তোমার সবই শোনে আমি বলতেছি হুম হুম তারপর হুম 
না রে এটা আমার সঙ্গে যায় না আচ্ছা এটা আমার সঙ্গে যায় না যেটা আপনার সঙ্গে যায় সেটি আপনি করছেন আমি কি বললাম একটু আগে আমি বললাম না যে আমি সব কথা কিন্তু আমার রুটিনের সাথে আমার যে 2024 সালে কি করব হ্যাঁ মানুষ যেটা চায় সেটা डेफिनेट উপর আল্লাহর আগে চাইতে হবে ব্লেসিং থাকতে হবে দেন ওটা হবে সাকসেসফুলি হবে আমাকে আমাকে অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে যে আমাকে নিয়ে এত ট্রোল হয় এত কিছু আপনি ডিসহার্টেড হন না বা কি হন মানে মেন্টালি প্রবলেম হয় না আমি বলি না কারণ আমি অলরেডি রুটিন করা পার্সোনালিটি তো অনেক স্ট্রং অত সহজেই নরভার হওয়ার কোনো অপশন নাই আর কি বিষয়টা সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসটা আপনি উপদেশ দেখেছেন যেটা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে অনুপ্রাণিত করে বলতে গেলে ও অনেক জেদ অনেক রাগ অনেক কিছু হ্যাঁ কিন্তু বুঝতে দিবে না বিষয়টা এরকম আর কি যেমন আমার কাছে তো মনে হয় আপনার সঙ্গে আমার কোথাও ঝগড়া হলে বা কিছু হলে চেহারায় ফুটে ওঠে কিন্তু ওর স্কিনে বোঝা যাবে না চেহারাতে কিন্তু চলে যাওয়ার পরে বোঝা যাবে যে আসলে কোনো একজন ডেঞ্জারাস লোক বা কেউ একজন আসছিল তার চাইছিল পিটানোর জন্য কিন্তু পারে না বিড়াইতে চলে যাওয়ার পরে এটা প্রকাশ করে পরে অ্যাটিটিউড এরকম বোর্ড হয় কিন্তু সামনে আসার পরে চাইলে কিন্তু সে বকা দিতে পারে বা চাইলেই বলতে পারে যে এটা কেন করছেন এটা কেন করছেন সেটা না কিন্তু বলবে যে যতটুকু শোনা শুনবে শোনার পরে যাওয়ার পরে আসলে রিয়াকশানটা বের হয় এটাই আর কি তো এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার একজন মানুষকে হার্ট না করাটাই ভালো সরাসরি আমার মনে কি আছে আমার দুঃখ কি আছে এটা আমার কাছেই থাকা ভালো আর কি আমি সেটা মনে করি আপনি কিন্তু আগের থেকে স্লিম হয়েছেন ফিট হয়েছে আর হচ্ছে আর কি আপু জয় চৌধুরীর কোন জিনিসটা আপনার বিরক্ত লেগেছে অনেক কিছু সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছে কারণ তারপরে তাকে বলতে পারে না না তারপরে যখনই কোনো ছবি তোলে সেই ছবিটা দেখার সুযোগও তার ঠিক করে হয় না সঙ্গে সঙ্গে আমার ফোনে কিভাবে আমি আনবো ওই জন্য পাগল করে ফেলে দিই তাকে আমি সে কঠিন বিরক্ত হয়ে যায় কঠিন সে বুঝতে দেয় না আমাকে কিন্তু আমি বুঝি কিন্তু আমি তারপর নাচর বান্ধা কারণ এই আমি যদি এখনই না নিয়ে নিই তার কাছ থেকে ছবি এই ছবিটা দুই বছর পরে যে নিতে হবে আমার কারণ সে ভুলে যাবে আমার ছবি দিতে এত কাজের ভিতরে থাকে আমার এই দিচ্ছি এই দিচ্ছি বলে হারাই গেছে তো আমি তাকে ওই মুহূর্তে আমি একদম এমনভাবে ধরি কোনো অপশন থাকে না কি না সেটা সেটা আসলে বিরক্ত হয় কি না না বিরক্ত না মানে মাঝে মাঝে আসলে মানে এমন বিরক্ত লাগে মানে বোঝাই না তবে ও বুঝতে পারে তারপর বলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো বুঝতে শেষে বিরক্ত হবে আমি ইচ্ছে করেই বলি তাই ভালো লাগে কোনটা মানে কোন বিষয়টা জয় সবচেয়ে যে জিনিসটা ভালো লাগে মানে একটা মানুষের যে সাপোর্ট থাকা দরকার অবশ্যই একাধারে একজন নায়ক একজন পুরুষ মানুষ এবং একটা বাসা সে কর্তা এই তিনটা যখন একটা মানুষের সাথে ট্যাগ লেগে যায় সেখানে একটা আস্থার জায়গাটা তৈরি হয় জয় প্রচণ্ড হেল্পফুল একজন মানুষ এবং এই আস্থার জায়গাটা একদম প্রপার এটা আমি খুব অল্প কিছু কাজ করেছি যতটুকু জেনেছি আমার মনে আমার এই কথার সাথে ওর ফ্যামিলির লোকেরাও এই কথাটা খুব রিলেট করতে পারবে আর ও অনেক বেশি না কমিউনিকেটেড লাইক কারোর সাথে ঝগড়া বা ঝামেলা ও জড়ায় না আর আমারটা জড়ে যায় ওই যে তোমারটা তো তুমি না আমার জড়ানোর পেছনের কারণটা কি ভাই আমি কি বললাম যেমন স্কুল শুরুর আগে আপনি দেখবেন বই খাতা দিয়ে দেয় এবং রুটিন দিয়ে দেয় যার কারণে স্টুডেন্টরা ওই রুলসে চলতে হয় এতে করে আপনার শিডিউলে ছুটি আসুক আয়দার নাই আসুক আমি কিন্তু চব্বিশ সালটা কী করবো আমি কিন্তু প্ল্যানিং তো আমাকে যে যেটাই বলুক না কেন আমি কিন্তু তাদের কথায় চলতে পারবো না যখন ওই কথাটা বা জিনিসটা ম্যাচ করে না তখন এই ঝামেলার সৃষ্টিটা হয় হ্যাঁ তবে এইটুকু ড্যাম শিওর থ্যাঙ্ক গড অ্যান্ড থ্যাঙ্কস ফার্স্ট ওয়ান আমার মা বাবা যে আমি আমার পার্সোনালিটি ঠিক রেখে ওই জায়গাটাকে স্ট্যান্ড বাই রেখে দেন আমি আমার সব কিছু সাজাই সেটার জন্যই দর্শক আপনাদেরকে পছন্দ করে আপনাদের ফ্যান ফলোয়ার অনেক বেশি এবং তারা অপেক্ষায় আছে আপনাদের মুভি রিলিজ হবে এবং সেটি দেখার জন্য হবে অবশ্যই যাবে তারা আমরাও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভকামনা জানাচ্ছি আপনাদেরকে অভিনন্দনও জানাচ্ছি এবং আপনার যে দুটো ছবি আসবে দুটো ছবির জন্যই অভিনন্দন থাক আর আপনার যে ছবিগুলো আসছে সামনে সেগুলোর জন্য অভিনন্দন এবং শুভকামনা থাকলো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে এন্টারটেইন এইভাবে করে যান আমরা অপেক্ষায় থাকি আসলে আপনাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ সো মাছ ফেসবুক লাইভে আমরা ছিলাম আজকের বিষয় ছিল ট্রাপে অপু জয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস এবং চিত্রনায়ক জয় চৌধুরী অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য